আসসালামু আলাইকুম আমি শুন বাংলা ভিশন সংবাদে আপনাদের সঙ্গে থাকছি সেলিনা তাওহিদ শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি বিআরবিকে এই সংবাদ শুরু দুর্নীতি মাদক সন্ত্রাস নির্মূলে সশস্ত্র বাহিনীকে পাশে চান প্রধানমন্ত্রী দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সাথে থাকার আহ্বান সহিংসতা করলে কঠোর হাতে দমন বিএনপি কে হুঁশিয়ারি ওবায়দুল কাদের ডক্টর কামালের সরকার বিরোধী মন্তব্য খুব ইভিএমে কারচুপির চিত্র কূটনীতিকদের দেখালেন বিএনপির মেয়র প্রার্থী ইশরাক ও তাবিদ গাড়ি পোড়ানোর মামলায় ফখরুল সহ পঁয়ত্রিশ নেতার জামিন করোনা ভাইরাসে নিজেই সতর্ক ঢাকাবাসী বর্তমান মেয়র খোকনকে ডেঙ্গু মৌসুমের আগেই মশা মারতে বললে নতুন মেয়র তাপস অনুর্ধ উনিশ বিশ্বকাপে শিরোপার সুবাস পাচ্ছে বাংলাদেশ ভারতকে একশো সাতাত্তর রানে বেঁধে ব্যাটিংয়ে জুনিয়র টাইগাররা দেখছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি মাদক সন্ত্রাস দুর্নীতি ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে অভিযানে সশস্ত্র বাহিনীকে পাশে থাকার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মানবিক গুণাবলীর কারণে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সশস্ত্র বাহিনী আস্থা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে বলেও মনে করেন তিনি ডিফেন্স সার্ভিস কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজের গ্র্যাজুয়েশন সেরিমনিতে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী সশস্ত্র বাহিনীর অফিসারদের কমান্ড ও স্টাফ পর্যায়ে দায়িত্ব পালনের দক্ষ করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয় সামরিক বাহিনী কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজ প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে যেখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন কোর্স করেছেন বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর পাঁচ হাজার দুইশো তিপ্পান্ন জন পুলিশের পাঁচ জন এবং বেয়াল্লিশটি বন্ধু প্রতিপ দেশের এক হাজার একশো পঁয়ষট্টি জন অফিসার পঁয়তাল্লিশ সপ্তাহের কোর্স শেষে এবছর সেনাবাহিনীর একশো পঁচিশ জন নৌবাহিনীর চৌত্রিশ জন বিমান বাহিনীর বাইশ জন ও এশিয়া আফ্রিকা এবং ইউরোপের একুশ দেশের চুয়ান্ন জন সহ দুইশো পঁয়ত্রিশ জন অফিসারকে গ্র্যাজুয়েশন সনদপত্র তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুষ্ঠানে দেওয়া বক্তব্যে জাতিসংঘ সহ বিশ্বের বুকে পতাকা তোলায় সশস্ত্র বাহিনীর প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী বলেন বিশ্বে সুনাম অর্জন করা সশস্ত্র বাহিনীকে আরও আধুনিক ও প্রশিক্ষিত বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী এখন জাতিসংঘের শান্তি রক্ষা মিশনে অবদান রাখছে কাজে তাদেরকে আমি সম্পূর্ণ আধুনিকভাবে গড়ে তুলতে চাই যে কোনো দেশের সাথে যেন তাল মিলিয়ে চলতে পারে যে কোনো দেশের অবস্থা যেন মোকাবেলা করতে পারে আর তাছাড়া আমাদের সবথেকে বড় একটা সৌভাগ্য হলো যে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী যেখানেই কাজ করছেন সেখানে তারা সুনাম অর্জন করছে এবং তাদের একটা সবথেকে বড় জিনিস যেটা যে শুধুমাত্র একজন সামরিক অফিসার হিসেবে না যে মানবিক গুণাবলী আছে সেই মানবিক গুণাবলীর মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের হৃদয়ে তার একটা স্থান করে নিচ্ছেন সেজন্য সশস্ত্র বাহিনীকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই অভিনন্দন জানাই মাদক সন্ত্রাস ও দুর্নীতির মতো ব্যাধি সমাজ থেকে নির্মূল করতে সশস্ত্র বাহিনীর সহযোগিতাও চান সরকার প্রধান একটি বিষয়ের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করব সেটা হচ্ছে সমাজে কতগুলি ব্যাধি দেখা দেয় সেই ব্যাধিগুলি অর্থাৎ যেমন মাদক সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ দুর্নীতি এর হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করতে হবে ইতিমধ্যে আমরা জিরো টলারেন্স ঘোষণা দিয়েছি মাদক সন্ত্রাস জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে কাজ এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান বা মাদক ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অভিযান এটা অব্যাহত থাকবে আমরা চাই যে আমাদের প্রতিটি ছেলে মেয়ে যাদের মেধা শক্তি মনন আমার দেশের কাজে লাগবে উন্নয়নের কাজে লাগবে তারা বিপথে চলে যাক তাদের নিজের জীবনটাকে ধ্বংস করুক সেটা আমরা কখনো চাই না দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সশস্ত্র বাহিনী সরকারের সাথে থাকবে বলেও আশা করেন প্রধানমন্ত্রী মাহফুজুর রহমান বাংলাভিশান ঢাকা ঐক্যফ্রন্ট নেতা ড কামাল হোসেনের সাম্প্রতিক বক্তব্যে ক্ষুব্ধ মন্ত্রীরা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন ড কামালের ভাষা গণতন্ত্রের নয় রাস্তার ভাষা আর তথ্যমন্ত্রী বলেছেন ওই বক্তব্য ড কামালের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে আন্দোলন না করে আদালতে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তারা সকালে নারায়ণগঞ্জে কাঁচপুর মেঘনা ও গমতি দ্বিতীয় সেতু নির্মাণ এবং পুরনো তিনটি সেতুর পুনর্বাসন কাজের উদ্বোধন করেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি বলেন ড কামাল হোসেন সীমা ছাড়িয়ে গেছেন বাংলাদেশের মানুষ আজ খুব দুঃখিত একজন প্রবীণ নেতা ড কামাল হোসেন তিনি কি করে সমাবেশে 
রাস্তার ভাষা ব্যবহার করলেন তিনি কি করে এ কথা বললেন সরকারকে লাথি মেরে নামাবেন সরকারকে লাথি মেরে বাংলাদেশ ছাড়া কি জ্বালাও পড়াও আন্দোলনের নামে কোনো সহিংস পদক্ষেপ আপনারা নিতে যান সে অবস্থা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা মুখে আঙ্গুল দিয়ে চুষবে না রাজধানীতে সাংবাদিকদের এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠানেও আসে ডক্টর কামাল প্রসঙ্গ তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ বলেন সরকারকে নামাতে গিয়ে ডক্টর কামাল নিজেই খাদে পড়েছেন তিনি গতকাল যে ভাষায় কথা বলেছেন এটি তার ব্যক্তিত্বের সাথে সাংঘর্ষিক আসলে প্রকৃতপক্ষে সরকারকে টেনে নামানোর চেষ্টা করতে গিয়ে তারা নিজেরাই রাস্তায় পড়ে গেছেন এদিকে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ নেতা মোহাম্মদ নাসিম প্রশ্ন রেখেছেন ভোটের প্রতি কেন এত অনীহা মানুষের ঢাকা শহরকে সবচেয়ে দূষিত শহরের দুর্নাম থেকে বাঁচাতে দুই মেয়রকে দ্রুত কাজ শুরু করার আহ্বানও জানিয়েছেন মোহাম্মদ নাসিম আমি মনে করি আমাদের জন্য আরিফুল হক বাংলা ভিশন ঢাকা ঢাকা সদ্য সমাপ্ত দুই সিটি নির্বাচনে ইভিএম এ ভোট কারচুপির চিত্র কূটনীতিকদের কাছে তুলে ধরেছেন বিএনপির দুই মেয়র প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার ইরশাক হোসেন ও তাবিদাওয়াদ রাজধানীর গুলশানের একটি হোটেলে বিকেলে কূটনীতিকদের সাথে বৈঠক করেন বিএনপি নেতারা এতে অস্ট্রেলিয়া রাশিয়া ডেনমার্ক ও নরওয়ের রাষ্ট্রদূত এবং ভারত জার্মানি তুরস্ক ইউরোপীয় ইউনিয়ন সহ কয়েকটি দেশের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন অন্যদিকে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু ঢাকা সিটি নির্বাচনের দুই মেয়র প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার ইরশাক হোসেন ও তাবিদ আওয়াল উপস্থিত ছিলেন বৈঠক শেষে ঢাকা দক্ষিণের বিএনপির মেয়র প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার ইরশাক হোসেন জানান সিটি নির্বাচনের বিভিন্ন অনিয়ম কারচুপির বিষয়ে কূটনীতিকদের অবহিত করা হয়েছে তারা খুবই অবাক হয়েছেন যে এইভাবে একটা কারচুপি করে হতে পারে এত বড় একটা নির্বাচনে এবং চার তিন স্তরে চার স্তরে এখানে ভোট কেন্দ্রগুলো দখল করা হয়েছিল বাইরে ভিতরে সব জায়গায় এবং সাংবাদিকদের আহত করা হয়েছে এটাতে তারা খুব মানে ব্যথিত হয়েছে তারপরে আমাদের পোলিং এজেন্টদের আহত করা হয়েছে সেটাতে ওনারা ব্যথিত হয়েছে আর আমরা বিভিন্নভাবে স্ট্যাটিস্টিক্যালে দেখিয়ে দিয়েছি যে কীভাবে ফলাফল ঘোষণা স্থগিত করে পরবর্তীতে পরিবর্তন করা হয় গভীর রাতে তো এই জিনিসগুলো তারা শুনেছে তারা নির্বাক থেকেছে আর কি ঠিক আছে সাবাক থানায় করা গাড়ি পোড়ানোর দুই মামলায় অন্তর্বর্তীকালীন জামিন পেয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমকি সহ দলের পঁয়ত্রিশ নেতা সকালে মহানগর দায়রা জজ আদালতে বিচারক কে এম ইমরুল কায়সের আদালতে হাজির হন বিএনপি নেতারা পরে তারা জামিন আবেদন করেন বিএনপি মহাসচিব ছাড়াও এই মামলায় অন্য আসামিদের মধ্যে রয়েছেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস গয়েশ চন্দ্র রায় বিএনপি চেয়ারপারসনের বিশেষ সহকারী শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস সহ অনেকে শুনানি শেষে পাঁচ এপ্রিল পর্যন্ত তাদের অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর করেন আদালত এর আগে এই দুই মামলায় বিএনপি নেতারা উচ্চ আদালত থেকে আগাম জামিন ছিলেন এদিকে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে আদালত চত্বরে মানব বন্ধন করেছেন বিএনপি পন্থী আইনজীবীরা অবিলম্বে বেগম জিয়াকে মুক্তি দিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তারা অস্থায়ী জামিন এবং স্থায়ী জামিনের জন্য ওই তারিখে শুনানি হবে নথি এবং নিম্ন আদালতের নথি তলব করা হয়েছে যে প্রক্রিয়া বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি সম্ভব সেটাই করা হবে জানিয়েছেন বিশ দলীয় জোটের সমন্বয়ক ও বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান তিনি বলেন এমন কোনো আন্দোলন গড়ে তোলা যায়নি যাতে খালেদা জিয়ার মুক্তি পেতে পারেন এতে তারা লজ্জিত বলেও জানান তিনি বিএনপি চেয়ারপারসন ও জোট নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে প্রতিবাদ সমাবেশ করে বিশ দলীয় জোট বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান বলেন ব্যাংক শেয়ার বাজার লুট আর বিদেশে টাকা পাচার করে সরকারি দলের লোকেরা অর্থনীতিকে ধ্বংস করে ফেলেছে প্রতিটি সরকারি জিনিসের দাম বাড়লেও সরকারের সেদিকে নজর নেই সরকারের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেই নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে খালেদা জিয়াকে কারাবন্দী করা হয়েছে দেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার মূল নেত্রী খালেদা জিয়া সেই কৃতজ্ঞতা বোধ থেকে হলেও সরকারের উচিত অসুস্থ বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্তি দিয়ে সুস্থ হওয়ার সুযোগ দেয়া 
বিশ দলীয় জোট বলুন বা বিএনপি বলুন এমন আন্দোলন গড়ে তুলতে পারি নাই যে আন্দোলনে বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি সম্ভব হতো ইতিমধ্যে কিন্তু এইটুকু আপনাদেরকে বলতে চাই যে সব প্রক্রিয়ায় চেষ্টা চলছে আইনি প্রক্রিয়ায় আমরা তার মুক্তি চেষ্টা করেছি প্রশাসন চাইলেই তার সচিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা করতে পারে কিন্তু করছে না সে ব্যাপারে আমরা সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি কথা বলেছি আগামী দিনে যে প্রক্রিয়ায় যেভাবে বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি সম্ভব নিশ্চয়ই ইনশাল্লাহ সেটাই হবে এবং বিশ দলীয় জোট সেই প্রক্রিয়া সম্পৃক্ত থাকবে ডেঙ্গু মৌসুম আসার আগে অ্যাসিড মশা প্রতিরোধে বর্তমান মেয়র সাইদ খোকনকে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে নতুন মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস বিকেলে ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে আহ্বান জানান তিনি শেখ তাপস বলেন জুনের থেকে শুরু হয় অ্যাসিড মশার প্রকোপ আর বর্তমান মেয়রের মেয়াদ আছে মে পর্যন্ত তাই ডেঙ্গু প্রতিরোধে এখন থেকে সিটি কর্পোরেশনকে কাজ করার আহ্বান জানান শেখ তাপস নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি কমের বিষয়টি ভাবনার হলেও এই জন্য এসএসসি পরীক্ষা গণপরিবহন বন্ধ থাকাকে অন্যতম কারণ বলে মনে করছেন নতুন মেয়র তিনি বলেন দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথম কাজ বা চ্যালেঞ্জ হবে নির্বাচনী ইশতেহার হুবহু বাস্তবায়ন করা ডেঙ্গুর প্রকোপটা জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসেই সবচেয়ে বেশি হয় তো আমরা চাই যে গতবারের মতো যেন এরকম কোনো প্রকোপ আকার ধারণ না করে এর জন্য আমরা আগে থেকেই কার্যক্রমগুলো নিতে চাই তো সে প্রেক্ষিতে আমি ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সকল কর্মকর্তা মেয়র মহোদয় সহ যারা আছেন তাদেরকে এটুকু অনুরোধ করব যাতে করে মশক নিধনের কার্যক্রমটা যেন এখনই শুরু করা হয় এই বিষয়টা আমি তাদের কাছে বিনীতভাবে অনুরোধ করব এখনও বাংলাদেশে করোনা আক্রান্ত কাউকে পাওয়া যায়নি তবে সতর্ক নগরবাসী অনেকেই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিয়ে চলাচল করছেন এদিকে রোগ তত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট জানিয়েছে কারো মধ্যে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হলে পদক্ষেপ পদক্ষেপ নেওয়া হবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ নিয়ে করোনা ভাইরাস চীনের সীমানা পেরিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বের অন্তত পঁচিশটি দেশে এ আতঙ্ক বাংলাদেশেও দেশের বিমানবন্দর ছাড়াও বিভিন্ন বন্দরে চলছে ভাইরাস পরীক্ষা সরকারের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন অনেকে সতর্কতার অংশ হিসেবে নগরীতে বেড়েছে মাস্কের ব্যবহার সারা বিশ্বই এটা আতঙ্কিত যার কারণে আমরা একটু সতর্ক থাকার চেষ্টা করতেছি আর কি যাতে আমরা এই ঝামেলাটা না পড়ি নিয়মগুলো মেনে চললে ওই করোনা ভাইরাস থেকে আমরা দূরে থাকবো সেই নিয়মগুলো মেনে চলতে হবে আমাদেরকে গভর্নমেন্ট যথেষ্ট পদক্ষেপ নিচেছে যাতে এদেশের জনগণ এই করোনা ভাইরাসের আক্রান্ত থেকে মানে মুক্ত থাকতে পারে এদিকে সংবাদ সম্মেলনে রোগ তত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক বলেছেন ভাইরাসের নানা উপসর্গ নিয়ে বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অনেকে শনাক্ত না হওয়া পর্যন্ত ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ না করতে আহ্বান জানান আইইডিসিআর এর পরিচালক আমাদের এখানে টেস্ট করে যদি পজিটিভ পাওয়া যায় এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কাছে আমরা যখন জানাবো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার যদি মনে করে এটা কনফার্মেশনের জন্য পাঠানো প্রয়োজন তার পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে ইউজুয়ালি যেটা বলা হয়ে থাকে প্রথম কয়েকটি কেস আসলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রেফারেন্স ল্যাবরেটরিতে পাঠানোর প্রয়োজন হয় আমরা এ পর্যন্ত চুয়ান্নটি নমুনা পরীক্ষা করেছি গত চব্বিশ ঘন্টায় আরও একটি পরীক্ষা করেছি যেখানে আমরা কোনো করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি পাইনি একজন চীন ফেরত বাংলাদেশি ছাত্রের অবস্থা ভালো তার মধ্যে তখনও কোনো আসলে খুব সেরকম কোনো লক্ষণ উপসর্গ ছিল না তাকে আমরা অবজারভেশনে নিয়েছি এবং তার নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা হচ্ছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অনুমোদন পেলেই ভাইরাস শনাক্তের কিট বাংলাদেশে আনা হবে বলেও জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে রিয়াদ তালুকদার বাংলাভিশন ঢাকা চীনে করোনার প্রাদুর্ভাবে ধস নেমেছে সাতক্ষীরার কুচে ও কাঁকড়া রপ্তানি বাণিজ্যে বিপর্যয়ে কুচে ও কাঁকড়া খামারগুলো প্রায় পনেরোই দিন ধরে বন্ধ এসব পণ্যের রপ্তানি পথে বসার উপক্রম প্রান্তিক চাষীদের বিপাকে এই খাত সংশ্লিষ্ট কয়েক হাজার মানুষ সাতক্ষীরা থেকে আসাদুজ্জামান আসাদের রিপোর্ট বেশি লাভ হওয়ায় সাতক্ষীরার উপকূলীয় এলাকায় চিংড়ির পাশাপাশি কুচে ও কাঁকড়া চাষ করে হাজার হাজার মানুষ শ্যামনগর আশাশুনি দেবাটা ও কালীগঞ্জ উপজেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় গড়ে উঠেছে কুচে ও কাঁকড়ার খামার এখান থেকে এ দুটি পণ্যের একমাত্র আমদানিকারক চীন কিন্তু করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার পর পঁচিশ জানুয়ারি থেকে রপ্তানি বন্ধ এতে আভ্যন্তরীণ বাজারে কুচে কাঁকড়ার কেনা বেচায় নেমেছে ধস রাত্রি থেকে সকাল পর্যন্ত কুচি মেরিয়ে ভারতে নিয়ে আসছি আরও তাদের আর নিচ্ছে না আমরা এখন কিভাবে আমাদের সঙ্গে চলবে কি করোনা ভাইরাসের কারণে এখন আমরা কুচিগুলো 
মেয়েরা কি করবো আমার সব ছেড়ে যাচ্ছে আমরা এখানে এই মাল শোকাচ্ছি সব শোকাই যে তারপরে বিক্রি হবে এরকম কোনো তার নিশ্চয়তা নেই এখন আমরা বহু টাকা লস এখানে এক কোটি টাকার মতো টোটালে মিলে মাল আছে যেটা জানতো মাল আর কি এখন এই জানতো মালগুলো আমাদের দেখা আছে বিক্রি হচ্ছে না এতে আমরা খুব একটা ক্ষতিগ্রস্ত এই সমিতিতে টাকা ওঠে আমরা এই যে কুচি কিনি তুই এই কুচি বিদেশালারা নেছে না শুনতেছে কুচিতে নাই ওদিকে কি ভাইরাস লাগি চীনের আমদানিকারকদের কাছে দেশের ব্যবসায়ীদের পাওনা প্রায় 150 কোটি টাকা একদিকে ব্যবসা বন্ধ অপরদিকে পাওনা টাকা পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তায় বিপাকে আরোদ্দাররা যেগুলো 2000 টাকা কেজি বিক্রি হতো সেগুলো এখন 500 টাকা কেজি কেউ কেউ নিতেও চাইছে না ছোটরা আমাদের কাছ থেকে এখন মাল চাইছে না বা মাল নিতে চাইছে না এইভাবে যদি আমাদের ব্যবসাবানিজে থাকে তাহলে আমাদের ব্যবসাবানিজে থাকবে না গত বছরে জেলায় তিনশো দশ দশমিক নয় হেক্টর জমিতে কাঁকড়া চাষ হয় ওই জমি থেকে দুই হাজার একশো নব্বই দশমিক চার মেট্রিক টন ও সুন্দরবন থেকে এক হাজার একশো নয় মেট্রিক টন কাঁকড়া সংগ্রহ করা হয় এখন ব্যবসা বন্ধে চরম ক্ষতির মুখে ব্যবসায়ী ও খামারিরা চায়নার পাশাপাশি পৃথিবীর অন্য অন্য দেশে যেখানে কাঁকড়ার বাজার রয়েছে আমাদের নতুন নতুন বাজার তৈরি করতে হবে এবং খুঁজতে হবে যাতে করে আমাদের এই ধরনের অ্যাডভার্স সিচুয়েশনের জন্য আমরা বিশ্বের অন্য অন্য দেশেও কাঁকড়া এক্সপোর্ট করতে পারি যাতে করে চাষিরা তাদের কাঙ্ক্ষিত মূল্য পেতে পারে করোনা ভাইরাস নিয়ন্ত্রণে দীর্ঘ সময় লেগে গেলে সাতক্ষীরার কুচে ও কাঁকড়া চাষে চূড়ান্ত বিপর্যয় দেখছেন সংশ্লিষ্টরা বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক করোনা ভাইরাসের কারণে দেশের মোট দেশজ উৎপাদন জিডিপিতে নেতিবাচক প্রভাবের আশঙ্কা করছেন বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুর্শি বিশ্ব ব্যাংকের উদ্যোগে আয়োজিত ব্যবসা বাণিজ্যে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানো বিষয়ক গোলটেবিল বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এমন সংখ্যার কথা জানান তিনি বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুর্শি বলেন চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়িক সম্পর্ক থাকায় চলতি অর্থ বছরে জিডিপির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন কঠিন হতে পারে তবে ভাইরাসটির কারণে এ পর্যন্ত কি পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হয়েছে তা এখনো নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি মন্ত্রী বলেন সরকারের বড় চিন্তা পোশাক খাতের কাঁচামাল নিয়ে তবে সরকার সতর্ক এই নিয়ে সোমবার ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের সঙ্গে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বৈঠকে বসবে বলেও জানান তিনি এছাড়া ব্যবসায় নারীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে কাজ করছে সরকার এর আগে গোল টেবিল বৈঠকে বাণিজ্য মন্ত্রী বলেন নারী উদ্যোক্তারা এগিয়ে যাচ্ছেন তবে এ হার এখনো সন্তোষজনক অবস্থানে নেই চায়না হচ্ছে আমাদের বড় পার্টনার এবং আমাদের এক নম্বর দেশ যেখান থেকে আমরা ইম্পোর্ট করি মেজর আইটেম আমাদের একটা বড় চিন্তা রয়েছে যে রেডিমেড গার্ন মার গার্মেন্টসের মেজর ফ্যাব্রিক র মেটেরিয়ালস চায়না থেকে আসে তার উপরে কোনো প্রভাব পড়ে কি না সব কিছুই আমরা লক্ষ্য রাখছি কারণ রাতারাতি তো আমাদের ইম্পোর্টিং ডেস্টিনেশনটা তো চেঞ্জ করাও যাবে না রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চীন ফেরত শিক্ষার্থীর শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করেছে ঢাকার বিশেষায়িত চিকিৎসকরা তার চিকিৎসা নিশ্চিতে গঠন করা হয়েছে বারো সদস্যের মেডিকেল টিম হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে শনিবার দুপুরে জ্বর ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে শিক্ষার্থী তানজিদ রংপুর হাসপাতালে ভর্তি হয় তার শরীরে করোনা ভাইরাস আছে কিনা তা নিশ্চিতে শনিবার রাতেই ঢাকার আইসিডিডিআরএ বিশেষায়িত তিন সদস্যের চিকিৎসক দল রংপুরে গিয়ে নমুনা সংগ্রহ করেন শিক্ষার্থী তানজিদের সুচিকিৎসার বিষয়টি স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয় খোঁজখবর নিচ্ছে বলে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ত্রিশ জানুয়ারি চীন থেকে দেশে আসেন শিক্ষার্থী তানজিদ হোসেন গত দশ দিন ধরে জ্বর ও শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন তিনি প্রথমে নীলফামারী ডোমার উপজেলা ও জেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নেন ওই শিক্ষার্থী এতে অবস্থার উন্নতি না হলে শনিবার সকালে রংপুর মেডিকেলে ভর্তি হন সার্চ মহামারী কেটোপকে চীনে আটশো ছাড়ালো করোনা ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা এদের মধ্যে রয়েছেন এক জ্বালানি এক জাপানি ও এক মার্কিন নাগরিক আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়েছে সাতত্রিশ হাজার দু হাজার তিন সালে সার্চ মহামারীতে সাতশো চুয়াত্তর জনের মৃত্যু রেকর্ড পেছনে ফেলে তিন মাসেরও কম ব্যবধানে কেবল চীনেই প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের মৃতের সংখ্যা আটশো এগারো জনে দাঁড়িয়েছে গেল চব্বিশ ঘন্টায় মৃতের সংখ্যা বেড়েছে উননব্বই জন সার্চের মতোই করোনা ছড়িয়ে পড়েছে সাতাশটি দেশে স্থানীয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে জানানো হয় শুধু চীনের হুবেই প্রদেশেই সাতশো আশি জনের মৃত্যু হয়েছে চীন ফেরতদের জন্য বাধ্যতামূলক নয়া বিধি নিষেধ আরোপ করা হংকংয়ে এ পর্যন্ত ছাব্বিশ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে এছাড়া প্রচণ্ড অভাব দেখা দিয়েছে মাস্ক বিশেষ পোশাক সহ অন্যান্য মেডিকেল যন্ত্রাংশের সর্বপ্রথম করোনা ভাইরাসের তথ্য দেয়া চীনা ডাক্তারের মৃত্যুতে ক্ষোভ ছাড়িয়ে পড়ে পড়েছে স্থানীয়দের মধ্যে এদিকে এক শিশু সহ নতুন করে পাঁচজন আক্রান্ত হয়ে ফ্রান্সে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা এগারো জনে দাঁড়ালো 
আগামী ত্রিশ সেপ্টেম্বরের মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত আরও চারটি ব্যাংক শেয়ার বাজারে আসবে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আহমদ মোস্তফা কামাল ব্যাংকগুলো হল বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক বিডিবিএল অগ্রণী জনতা ও সোনালী ব্যাংক সচিবালয় এক বৈঠক শেষে এ কথা জানান তিনি মন্ত্রী জানান নতুন চার ব্যাংকের পাশাপাশি বাজারে থাকা রূপালী ব্যাংকের শেয়ারের পরিমাণ ন থেকে পঁচিশ শতাংশে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে অর্থমন্ত্রী বলেন অর্থনীতির কোথাও খারাপ সংকেত নেই তবে নেতিবাচক অবস্থায় আছে পুঁজিবাজার অর্থনীতির চলমান গতিশীলতার সাথে পুঁজিবাজার যায় না বলেও মন্তব্য করেন অর্থমন্ত্রী তিনি বলেন বাজার সরকার নিয়ন্ত্রণ করে না তবে শক্তিশালী করতে সরকার সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে এতে বিনিয়োগকারীরা উপকার পাবে পাশাপাশি সরকারি প্রতিষ্ঠান শেয়ার বাজারে এলে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ আকৃষ্ট হবে বলেও মনে করেন অর্থমন্ত্রী আমাদের পাবলিক সেক্টর যে ব্যাংকগুলো আছে তার মাঝে আমাদের পাঁচটা ব্যাংক আমরা পুঁজিবাজারে আমরা আনবো তার প্রথমে আমরা নিয়ে আসবো রূপালী ব্যাংক অলরেডি পুঁজিবাজারে আছে এটার সব কাজকর্ম আমাদের কাছে করা আছে এটার এখন যে পরিমাণ আগে ছিল সেটাকে এখন বাড়িয়ে আমরা পঁচিশ পার্সেন্টে নিয়ে যাব পাশাপাশি আমরা বিডিবিএলকে নিয়ে আসতেছি বিডিবিএলের পরে আমরা অগ্রণী ব্যাংকে নিয়ে আসবো এবং পরে জমতা ব্যাঙ্ক এবং সর্বশেষ আমরা সোনালী ব্যাংকে নিয়ে আসবো যেগুলো বলছি এগুলো আমরা সেপ্টেম্বর আমরা মনে করি যে দ্যাট উইল বি দি টাইম লাইন সেপ্টেম্বর খাদ্য কর্মকর্তাদের মনের মধ্যে কিছু থাকলে আল্লাহকে হাজির নাজির জেনে পরিষ্কার হতে বলেছেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বগুড়ায় অভ্যন্তরীণ আমন সংগ্রহ বিষয়ক খাদ্য দপ্তরের কর্মকর্তা ধান চাল ব্যবসায়ী ও অন্যান্যদের সাথে সার্কিট হাউসের মত বিনিময় সভায় তিনি তাদের এ আহ্বান জানান চাল উৎপাদনকারী ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে খাদ্যমন্ত্রী বলেন মিল বন্ধ রেখে আর সরকারি সুযোগ সুবিধা নেওয়া যাবে না বন্ধ মিলের লাইসেন্স থাকবে না কৃষকদের কাছ থেকে ধান কেনার কার্ড নিয়ে আর যেন কোনো কেলেঙ্কারি না হয় সেই জন্য সংশ্লিষ্টদের হুঁশিয়ারি করেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার ঘুষ লেনদেনের মামলায় সাময়িক বরখাস্ত ডিআইজি মিজানুর রহমান ও দুরুদ্দামান কমিশনের পরিচালক এনামুল হক বাসিদের বিরুদ্ধে দেয়া অভিযোগপত্র আমলে নিয়েছে আদালত ছাড় গঠনের শুনানি আগামী চার এপ্রিল একই মামলায় পলাতক থাকায় ডিআইজি মিজানের স্ত্রী সোহেলিয়া আনা রত্না ও তার ভাই মাহবুবুর রহমানের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে তাদের গ্রেফতার করা গেল কিনা এই সংক্রান্ত প্রতিবেদন আগামী তিন মার্চের মধ্যে জমা দিতে বলেছে আদালত ঢাকার জ্যেষ্ঠ বিচার জজ কে এম ইমরুল কায়েস শুনানি শেষে এ আদেশ দেন ঘুষ লেনদেনের মামলায় গত উনিশ জানুয়ারি ডিআইজি মিজান এবং দুদক পরিচালক বাসিরের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেয় দুদক রাজধানীর পল্লবী থানায় পুলিশ হেফাজতে ঝুট ব্যবসায়ী জনিকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগে করা মামলায় আসামি এসআই জাহিদুর রহমান সহ পাঁচ জনের বিরুদ্ধে যুক্তিতর্কের শুনানি হবে উনিশ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মহানগর দায়রা জজ কে এম ইমরুল কায়েসের আদালত শুনানির এ তারিখ দিয়েছে আত্মপক্ষ সমর্থনে আসামি এসআই জাহিদ সহ পাঁচ আসামি নিজেদের নির্দোষ দাবি করেন এ সময় রাষ্ট্রপক্ষ বিরোধিতা করে মামলার সর্বোচ্চ শাস্তি দাবি করে দু সালের সাত আগস্ট পুলিশ হেফাজতে জনের মৃত্যুর ঘটনায় মামলাটি করেন নিহতের ভাই ইমতিয়াজ হোসেন আফগানিস্তানের নানগরহার প্রদেশে আফগান সেনার পোশাক পরা এক ব্যক্তির গুলিতে নিহত হয়েছে দুই মার্কিন সেনা আহত ছজন মার্কিন সেনা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে আফগান সেনা পোশাক পরিহিত ওই ব্যক্তি মেশিন গানের সাহায্যে এলোপাথারি গুলি চালালে হতাহতের এই ঘটনা ঘটে এখন পর্যন্ত কোনো সংগঠন এই হামলার দায় স্বীকার করেনি হামলার উদ্দেশ্য সম্পর্কেও কোনো তথ্য দিতে পারেনি মার্কিন কর্তৃপক্ষ বর্তমানে আফগানিস্তানে তেরো হাজার মার্কিন সেনা রয়েছে এমন এক সময় এই হত্যাকাণ্ড হল যখন আঠারো বছর ধরে চলা যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে মার্কিন সেনাদের দেশে ফিরিয়ে নিতে চাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সেই সাথে গেল কয়েক মাস ধরে স্থগিত হয়ে আছে আফগান শান্তি ইস্যুতে তালেবানদের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের আলোচনা দু সাল থেকে আফগানিস্তানের এ পর্যন্ত প্রায় দু মার্কিন সেনা নিহত হয়েছে বসুন্ধরা কিংস এর নতুন চমক আর্জেন্টাইন তালিকা লিওনেল মেসির সাবেক সতীর্থ হার্নান বার্কোস প্রিমিয়ার লিগে দলের শক্তি বাড়াতে তাকে দলভুক্ত করেছে কিংসরা ক্লাবটির সাথে চুক্তি হয় বার্কোসে দর্শককে মাঝমুখী করতে তাকে দলে নেওয়া হয়েছে বলে জানান কিংস সভাপতি বসুন্ধরা স্পোর্টস কমপ্লেক্সে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে বসুন্ধরা কিংসের বিশ্বকাপ খেলা ড্যানিয়েল 
कॉलिंग ग्रेस शाहूत चार विदेशी परफॉर्मेंसर की चुत्रिश्चो प्रोजेक्टर देखा रहा है इधर साथ ही चुकते हुए से दौले नोटुन अर्जेंटीन दारों का हानन बार कोस प्रथम बारे में तो कुनो अर्जेंटीन खेल चे बोशुंधरा किंग से पौंतरी चेस्टा कर दुर्नीति मदक सन्स निर्मूले सशस्त्र बाहन के पास चान प्रधानमंत्री दीर्घ मेदी परिकल्पना वास्तवयन साथ आहवान सहिंसता कर ले कठोर हाथ दमन विएनपि के हुशियारी ओबायदुल कदर ड कमाले सरकार बिोधी मंत्य क्षोभ इविएम ए काटचुपी चित्र कूटनीतिक देखाले विएनपिर मेयर प्रार्थी इशरक और तबिद गाड़ी पोड़ान मामल में फखरुल सह पैंत नेतार जमिन करना भाइर से निजे सतर्क ढाबाशी बर्तमान मेयर खोकन के डेंगू मौसम आगे मशा मारते बलें नतून मेयर तापस अनुर्ध उन्नीस विश्वकपे शुरोपार सुभाष पाचे बांगलेश भारत के एक सौ सतर रान बेधे बैटिंग जूनियर टाइगारा फेसबुक